ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு அவர் சேனல் நம்ம இன்றைக்கி என்ன பண்ண போகிறோம்னு பார்த்தோன்னா அலிவரை வச்சு நம்ம ரெசிபிஸ் பண்ண போகிறோம் ஃபஸ்ட்டு நம்ம அலிவரை க்ளீன் பண்ணிக்கலாம் இந்த மாதிரி ஒரு மண்சட்டியில் போட்டு ஒரு டூ ஆர் த்ரீ டைம்ஸ் தண்ணி ஊற்றி நல்லா கழுவிக்கோங்க அந்த வலுவல்பு போகணும் அப்போனா தான் அந்த கசப்பு தன்மை போகும் இப்போ நம்ம ஃபஸ்ட்டு ஆலிவரை ரசம் பண்ணிடலாம் அது கொஞ்சம் கொத்தமல்லி ஒரு நாலு காஞ்ச மிளகா கொஞ்சம் பெப்பர் அப்புறம் கொஞ்சம் பூண்டு கொஞ்சம் கருவேப்பில் எல்லாத்தையும் நம்ம பரப்பரன்னு அரைச்சி எடுத்துக்க போகிறோம் கொஞ்சம் ஜீரகமும் கொஞ்சம் காயமும் போட மறந்துட்டேன் அதையும் கொஞ்சம் பரப்பரன்னு அரைச்சி எடுத்துக்கிற போகிறோம் ஒரு கடாயில் கொஞ்சம் எண்ணெய் விட்டு கடுகு போட்டுக்கோங்க கொஞ்சம் ஜீரகமும் கொஞ்சம் தட்டின பூண்டும் எடுத்து போட்டுருங்க அப்புறம் நம்ம வந்து பரப்பரன்னு அரைச்ச அந்த ரசப்பொடி கொஞ்சம் நல்லா வதக்கிக்கோங்க அப்போ தான் அந்த வாசம் அந்த பச்சை வாசம் போகிற வரையும் கொஞ்சம் வதக்கணும் கொஞ்சம் நல்லா வதக்கணும்னு க்ரீன் சில்லி போட்டுக்கோங்க க்ரீன் சில்லி தான் வந்து ரசத்துக்கு வந்து நல்லா ஃப்ளேவர் கொடுக்கும் ரசனாவே க்ரீன் சில்லி ஆட் பண்ணி ஆகணும் அப்போ தான் அந்த வாசம் வந்து நல்லாயிருக்கும் அப்புறம் கொஞ்சம் டர்மரிக் டர்மரிக் பவுடர் போட்டுருங்க இப்போ நல்லா புளியை கரைச்சி ஊற்றிக்கோங்க ஒரு தக்காளி எடுத்து கொஞ்சம் மேஷ் பண்ணி போட்டுக்கிறேன் கொஞ்சம் ரசம் நல்லா கொதி வரட்டும் கொதி வர்றதுக்கு முன்னாடி கொஞ்சோண்டு கொத்தமல்லி அந்த கொதி வர்றதுக்கு முன்னாடி போடணும் அப்போ தான் நம்ம அந்த கொத்தமல்லியோட ஃப்ளேவர்ஸ்லாம் இறங்கும் அப்புறம் தேவையான அளவு சால்ட்டு கொத்தமல்லி வெறும் லீஃப் மட்டும் போடாமல் அது தண்டோடு சேர்த்து வெட்டி போடுங்க அப்போ தான் அதோடய வாசம் வந்து நல்லாயிருக்கும் சூப்பராக இருக்கும் இப்போ ரசம் கொஞ்சம் கொதிக்க ஆரம்பிச்சிருச்சு இப்போ கம்மி பண்ணி வச்சுட்டு நம்ம கழுவி எடுத்திருக்க ஆலிவேரா வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஆட் பண்ணுற போகிறோம் அவ்வளோதான் ஆலிவேரா ரசம் ரெடி நெக்ஸ்ட்டு அலிவர பால் பாயசம் பால் நல்லா கொதிக்க வச்சுட்டு கொஞ்சம் வத்த வத்த காய்ச்சிட்டு அதுக்கப்புறம் தேவையான அளவு சுகர் ஆட் பண்ணிக்கோங்க நான் இன்றைக்கி அரை லிட்டர் பாலுக்கு ஒன் ஃபிஃப்டி கிராம் அளவுக்கு சுகர் போட்டிருக்கேன் ஏலக்காவை தட்டி போட்டிருக்கேன் இன்னொன்று கடாயில் வந்து நெய்யில் கொஞ்சம் முந்திரி பருப்பு போட்டு கொஞ்சம் கிறிஸ்பியாக ஆகிற அளவுக்கு நம்ம வந்து ஃப்ரை பண்ணி எடுத்துக்கிறோம் அப்போ தான் அந்த கிரன்ச்சினஸ் இருக்கும் அந்த சூடோடையும் நம்ம வந்து அலிவர போட போகிறோம் இந்த 
இப்போ நம்ம நல்லா க்ரிஸ்பியாக ஃப்ரை பண்ண அந்த முந்திரி பருப்பும் சேர்த்து போட்டாச்சு பாயசம் ரெடி அள்ளி வர பாயசம் ரெடி ஆயிடுச்சு தட்ஸ் ஆல் கேஸ் ஆஃப் பண்ணிவிட்டு கிட்டத்தட்ட நம்ம நுங்கு பால் பண்ணுவோம்ல அதே அதே மாதிரி தான் கொஞ்சோண்டு பச்சை கற்பூரம் தான் ஆட் பண்ணிக்கோங்க என்கிட்ட பச்சை கற்பூரம் இல்லை என்ன குங்கும பூவும் நீங்கள் ஆட் பண்ணிக்கலாம் சூப்பராக இருக்கும் நெக்ஸ்ட்டு தேர்ட் ரெசிபி ஆலிவேரா சாலட் அதுக்கு நீங்கள் என்ன வெஜிடபிள்ஸ் வேணுமோ ஆட் பண்ணிக்கலாம் நான் ஃபஸ்ட்டு கொஞ்சம் கேரட் ஆட் பண்ணுறேன் அப்புறம் கொஞ்சம் வெள்ளரிக்காய் அப்புறம் கொஞ்சம் சின்ன வெங்காயம் ஃபைனலாக ஆலோவேரா ஒரே ஒரு க்ரீன் சில்லி கொஞ்சம் ஸ்பைசிக்கு கொஞ்சம் கொத்தமல்லி போடுறேன் தேவையான அளவு சால்ட்டு இப்போ எல்லாத்தையும் போட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் நீங்கள் இதில் முட்டுக்கோஸ் கூட ஆட் பண்ணலாம் வெஜிடபிள்ஸ் என்ன வெஜிடபிள்ஸ் வேணுமானாலும் நீங்கள் ஆட் பண்ணிக்கலாம் தட்ஸ் ஆல் அலிவரா சாலட் ரெடி ஃப்ரெண்ட்ஸ் மறக்காமல் நீங்கள் இந்த ரெசிபிஸ்லாம் உங்கள் வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் நீங்கள் இந்த இது பிளைனாக நீங்கள் அலிவராவாக கொடுத்தீங்கன்னா உங்கள் குழந்தைங்க எடுக்க எடுக்க மாட்டாங்க ஸோ நீங்கள் என்ன பண்ணுங்கள் இந்த மாதிரி நீங்கள் ரெசிபிஸாக ட்ரை பண்ணுறது மட்டும் இல்லாமல் நீங்களும் சாப்பிட்லாம் அவங்களுக்கும் நீங்கள் கொடுக்கலாம் இது வந்து டெலிவரி டைம்லேயும் சரி குழந்த டெலிவரி ஆன பிறகும் சரி அவங்களுக்கு வந்து டெய்லி மார்னிங் ஒன்று ஆலிவரை நீங்கள் கொடுக்கறதுனால அவங்களுக்கு உடம்புல இருக்க சூடு வந்து கம்மியாகும் டெலிவரிக்கு அப்புறம் பேக் பெயின் இருக்கிறவங்க எல்லாருமே கண்டிப்பாக இதை சாப்பிட்லாம் பேக் பெயின் பேக் பெயின் இருந் இருக்கு நாட் ஒன்லி டெலிவரி வயசானவங்களுக்கு இந்த முட்டு முட்டி வலி அந்த மாதிரி இருக்கவங்க எல்லாருக்குமே வந்து அலிவரை டெய்லி ஒரு ஸ்பூன் எடுக்கிறதுனால அவங்களுக்கு ஆரோக்கியமாக இருக்குதுன்னு சொல்லிட்டு நம்ம சயின்டிஃபிக்ஸாக வந்து ப்ரூஃப் ஆகிருக்கு ஸோ இது வந்து ஃபாரின்ஸ்க்கு வந்து எக்ஸ்போர்ட் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க நம்ம நாட்டில் இருக்கவங்க யாருமே வந்து அந்தளவுக்கு யூஸ் பண்ணுறது இல்லை அதை பேஸ் பண்ணி தான் நான் இந்த வீடியோ வந்து நான் அப்லோட் பண்ணுறேன் டைஜஷன் ப்ராப்ளம் இருந்தாலும் நீங்கள் இந்த ஆலிவரை நீங்கள் எடுக்கலாம் இது வந்து கண்டிப்பாக யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் சப்போஸ் யாராவது இந்த மாதிரி சஃபர் பண்ணிகிட்டு இருந்தாங்கன்னா அவங்களுக்கு நீங்கள் இதை ஷேர் பண்ணுங்கள் அவங்க இதை ட்ரை பண்ணட்டும் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா மறக்காமல் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் சுவையாக சாப்பிடுவோம் ரசித்து வாழ்ந்திடுவோம் ஹாவ் ஏ நைஸ் டே பாய்